পিতাকে হত্যা করতে হবে রাজা বিম বিষাদ তোমার পিতা তাকেই হত্যা করবে পুত্র হ্যালো বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা ভালো আছো বিগত কয়েক মাস ধরে আমরা নানান রকম অসুবিধার মধ্যে দিয়ে গেছি তাই সময় মতন গল্প তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি তবে আমরা এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে গল্প উপহার দেব তোমাদের বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যেই তোমাদের ভালোবাসার দু হাজার সাবস্ক্রাইবের ঘরে যেতে চলেছি এই যাত্রাপথ অনেকটাই বড় তাই তোমাদের সহযোগিতা লাগবেই পুরান কাহিনী বৌদ্ধ ধর্মের পালি গ্রন্থ থেকে সংগ্রহিত একটি নারীর গল্প তোমাদের কাছে আজ নিয়ে আসতে চলেছি একটি নারী যে কিনা বেশ্যা থেকে ভগবান বুদ্ধের সেবিকা হয়ে ওঠে শুরু করছি আমাদের আজকের গল্প আম্রপালি প্রথম পর্ব আজ থেকে প্রায় চোদ্দশো চৌষট্টি বছর আগের ঘটনা খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো আটান্ন বছর যখন মগধের সিংহাসনে রাজা ছিলেন বিম্বিসার রাজা বিম্বিসার যেমন সঙ্গীত নৃত্য পছন্দ করতেন ঠিক তেমনই যুদ্ধ কৌশলে তার বীরত্ব কম নয় ওপর দিকে ভগবান বৌদ্ধ যখন তার ধর্মের বাণী পৌঁছে দিচ্ছিলেন দেশের প্রতিটা কোনে কোনে ঠিক তখনই রাজ্যে এক মহামারী উৎপন্ন হয় বিশেষ করে এই রোগটি শিশুদেরকে আক্রমণ করেছে রোগের নিরাময় কিভাবে হবে সে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় সারা দেশ অনেক মায়ের কোল খালি হয়ে যাচ্ছে এই ভয়ঙ্কর রোগের ভয় অনেকেই সন্তানকে কবর দিয়ে দিয়েছেন অথবা কোনো দূরে ফেলে রেখে এসেছেন তিব্বত থেকে গৌতম বুদ্ধ তখন অনেক তপস্যা করে বিভিন্ন ধরনের গাছ গাছড়া থেকে ভেষজ ঔষধ তৈরি করেন প্রতিটা ঘরে ঘরে সেই ভেষজ ঔষধ পৌঁছে দিয়েছিলেন ধীরে ধীরে নগর আবার আগের মতন হয়ে যায় সবার মুখে নতুন করে হাসি ফুটে ওঠে লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বৈশালী রাজ্যের এমনই এক শিশুকে কেন্দ্র করে আমাদের আজকের গল্প আম্রপালি আম্রপালি হয়তো সেই বাপ মায়ের যারা শিশুটির মহামারীর জন্য কোন এক গাছতলায় ফেলে রেখে চলে যায় কিন্তু যেখানে ভগবান বুদ্ধ আছেন তার নজর তো গোটা সংসারের উপর তার সন্তান কিভাবে কষ্টে থাকতে পারে বৈশালী রাজ্যের এক পুরোহিত যার নাম মহানামন তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করেন যেহেতু শিশুটিকে আম গাছের নিচে পাওয়া যায় তাই তার নাম দিয়েছিলেন আম্রপালি আমি হ্যাঁ এই দেখো 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 আমার মেয়ে আজ থেকে ওর নাম আম্রপালি গ্রামের অনেকেই কিছু না কিছু দিয়ে আম্রপালিকে সাজিয়ে দিত আম্রপালির এখন বয়স ছ বছর মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো চোখগুলো বাদামি সবার ভালোবাসা পেয়ে বড় হচ্ছে একদিন গৌতম বুদ্ধের এক শিষ্য নগরে এসে আম্রপালির কুঠিরে এসে দেখা মাত্র বললেন তুমি মায়াবি মায়াবি তোমার চোখের চাহনি তোমার কেশ অতিব সুন্দর যে তোমায় দেখবে তার মন জুড়ে যাবে তবে এ সুন্দরতা তোমার লাঞ্ছনা কারণ হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু তোমার জীবনে যখন ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই থাকবে না তখন তোমার সাক্ষাৎ মিলবে ভগবান বুদ্ধের সাথে দেখতে দেখতে আম্রপালি বড় হয়ে উঠেছে এখন চোদ্দ বছরের মেয়ে যত বড় হয়ে উঠেছে আম্রপালি তত এই রূপের জাল বিছিয়ে নিয়েছে আর এটাই মহানামনের সব থেকে চিন্তার কারণ গ্রামের লোকেরা যারা এতদিন মহানামনের খোঁজ পর্যন্ত করেনি আজ তারা রোজ সকাল সন্ধ্যে বাড়িতে আসে কেউ ভালো ফল কেউ সুগন্ধি ধূপ আতর নিয়ে আসে কেউ কেউ ছোট পাত্রে খাবার নিয়ে আসে 
মাঝে মাঝে মহানামন বিরক্ত হয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে তোমরা কেন রোজ রোজ বিরক্ত করো যাও যাও আমাদের এসব চাই না শান্তি দাও গ্রামের একজন বলে উঠল ঢং দেখো বলি তুমি তো ওর পালিত বাবা তা তোমার এত চিন্তার কারণ কি আমি তো ওকেই বিবাহ করতে চাই আর সেই প্রস্তাব নিয়েই রোজ তোমার ঘর আসি আমার কন্যার বিবাহের সময় আসেনি এখনো আসলে তখন না হয় কথা বলবো তুমি এখন আসতে পারো আচ্ছা মহানামন তুমি কি ধরনের পাত্র চাইছ বলো তো মিলিয়ে দেখি সেরকম পাত্র আমরা আছি কি না আমি এখনই এসব নিয়ে কিছুই ভাবিনি পাত্র যখন খোঁজা শুরু হবে নিশ্চয়ই জানতে পারবে তবে তোমার মতো নিষ্ক্রিয় অপদার্থ পাত্র আমি খুঁজব না কখনো আমরুর জন্য উপযুক্ত পাত্রই নিয়ে আসব ঠিক আছে দেখি কেমন উপযুক্ত পাত্র তুমি পাও সেদিনের মতো উঠক ঝামেলা বন্ধ হলেও এটির আবার উৎপত্তি হল যখন আমরুপালির বয়স পনেরো বছর হল এই সময়টা বিবাহের সময় আবার গ্রামের এক এক করে আমরু কুঠিরে হাজির হল নমস্কার আমি রুজিন আমাকে চিনতে পেরেছেন না চিনতে পারিনি কি ব্যাপারে বলুন ইয়ে মানে ওই ইয়ে আরে কথা হচ্ছিল যে কার আপনার সাথে আমার হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সাথেই হয়েছিল কি ব্যাপারে আমরুর সাথে বিবাহ নেই আমি আমার মেয়েকে কুমারী বানিয়ে রাখব ধন্যবাদ ও আপনিও এসেছে বাহ বাহ আমরুকে বিবাহ করার জন্য তো হ্যাঁ আগে আমার পরিচয়টি সেরে ফেলি আমি কুমার পচ্চ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি আমার কন্যাকে বিবাহ করার জন্য এসেছেন এবার বেরিয়ে যান আপনাদের কারোর সাথে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না হাজারো ভিড় বাড়ির উঠানে সবাইকে বাইরে বের করলেও শান্তি নেই মহানামনের আমরোপালিকে বিবাহের জন্য শুধু গ্রামের লোক যথেষ্ট নয় পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক উপস্থিত হয়েছে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এখানে লোক ভিড় করে রয়েছে আমরোপালিকে দেখার জন্য কথা বলার জন্য শুধু তাই নয় ছোটখাটো খাবারের দোকান বসে গেছে যারা দূর থেকে এসেছে তারা এখানে স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে আবার যোগদান করতে পারে ধীরে ধীরে গ্রামের লোকজন ওখানে নিদর্শন পত্র হাজির করল এক রূপোর মুদ্রার বিনিময়ে তারা আম্রপালির সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে যারা দিতে পারবে না তারা দূর থেকেই চলে যাচ্ছিল তাদের ভাগ্যে নেই কেউ কেউ আপন মনে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন সারা পৃথিবীর সৌন্দর্য তোমাকে আজ সাজিয়ে দিয়েছে তুমি এতটা সুন্দর যে গোটা পৃথিবীর সৌন্দর্য তোমার কাছে হার মানলে তাই বুঝি হ্যাঁ আমি তোমার হতে চাই এই গোলা আবার জুই ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি করেছি এই বিশেষ আতর যা তোমাকে আমার আরো কাছে টেনে নেবে তাই বুঝি কুমার গণত্রে আপনি স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসুন লাইন ক্রমশ বেড়ে চলেছে মহানামন পড়লেন ভারী বিপদে তার ঘর থেকে বেরোনো দায় হয়ে পড়েছে চ্যাংড়া ছোকরা থেকে বয়স্ক কেউ বাদ পড়েনি আমরোপালিকে দেখার জন্য মহানামন কেমন আছে ভালো না রোজকারে অশান্তি আর ভালো লাগছে না কি করবে এটাও আদেশের কপাল আমি বলি কি যদি তোর আপত্তি না থাকে তাহলে আমরোপালিকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারি অসভ্য বুড়ো তোমার সাতকাল এখন এককালে ঠেকেছে তুমি হাঁটুর বয়সী থেকে ছোট মেয়েকে বিবাহ করতে চাও লজ্জা করে না ওরে ভালোবাসার কাছে বয়স কি রে আমি তো তোর ভালোর জন্য কথা বলছি বেরো বেরো এখান থেকে একটা বাজে লোক আচ্ছা জ্বালাতনে বললাম মাই 
এদিকে আমরোপালিকে ঘরের কোণে রাখা হয়েছে গত এক সপ্তাহ ধরে বাইরের আকাশ নক্ষত্র চাঁদ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এই ঘটনা বহুদূর পর্যন্ত চলে গেল বাইরের রাজ্যের রাজা রাজকুমাররা আসলেন প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে যে হেন প্রকারে তারা আমরোপালিকে নিয়ে যেতে যান আর এইখানেই হলো বিপত্তি দেখতে দেখতে আমরোপালি ষোলো বছরের কুমারী এখন তার বিয়ে নিয়ে শুধু মহানামনের চিন্তা নয় গোটা গ্রামের চিন্তার বিষয় এখন গ্রামের লোকেদের মধ্যে ঝামেলা শুধুমাত্র আমরোপালিকে নিয়ে বাইরে থেকে যারাই আসছে গ্রামে তারা শুধু আহত হয়নি প্রাণ হাতে নিয়েও বেঁচে ফিরেছে অনেকে কিছুজন মারাও গেছে একটা বছর হয়ে গেছে আমরোপালি ঘর বন্দি ছিল কিন্তু এবার তাকে বেরোতে হবে তার কারণ তার পিতার উপর অত্যাচার হচ্ছে শোনো মহানামন অনেক নাটক হয়েছে তুমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছ না হয় আজই তুমি ঠিক করো কি করবে না হলে আমরা বাড়ি আক্রমণ করব অন্য একজন কি তুই বাড়ি আক্রমণ করবি করে দেখা একটা আচর আসতে দেব না দেখি আমরা পালি কি করে তোর হয় দেখি আজ আরেকজন আমরা পালি শুধু আমার শুধু আমার আর আমার আর আমরোপালির মধ্যে যে আসবে তাকে আমি হত্যা করব তাই না দেখি তুই কত বড় দি গ্রামের মধ্যে লড়াই লেগে গেছে আর এই লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে মহানামন প্রাণ হারায় আমরোপালি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলো তার পিতার কাছে এবার সবাই আমরোপালিকে দেখে নিজেদের বাক শক্তি হারিয়ে ফেলে এত সুন্দর কেউ কি করে হতে পারে পিতা তোমরা আমার পিতাকে হত্যা করছো আমরোপালি তুমি যদি আমার না হও তাহলে আমি তোমাকে কারোর হতে দেব না কারণ না না আমরোপালি যদি বিবাহ করতেই হয় তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে আমি তোমার জন্য খুন করতে পিছু পাহাবো না আমরোপালিকে নিয়ে এত ঝামেলা দেখে গ্রামের সবাই রাজ দরবারে গেলেন রাজা প্রথমটা একটু অবাক হলেন এ কেমন সুন্দরী যার জন্য সবাই এত পাগল বিশেষত রাজাদের বিবাহ হয় অন্য রাজ্যের রাজকন্যার সাথে সে কি মহলের রানীদের থেকেও সুন্দরী মহানামন একটি মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সেটির খবর রাজা জানত কিন্তু ভেবেছিলেন মহানামন একাই সামলে নেবেন এই বিষয়টি কিন্তু মহানামন নিজেই মারা গেছেন রাজা বলে উঠলেন আমরোপালি সভায় আসলে রাজা সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেল তার সৌন্দর্য দেখে গোটা বৈশালী কেন গোটা বিশ্বের রূপ এক জায়গায় করলে আমরোপালির রূপের কাছে হার মানবে রাজা বলে উঠলেন তুমি আমায় বিবাহ করতে চাও না মহারাজ আমি আমার মন অন্য কাউকে দিয়েছি তুমি জানো এই মুহূর্তে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করতে পারি জানি মহারাজ তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার মন শুধু তার কাছে সমর্পণ করা থাকবে কি নাম তার নাম প্রকাশ্যে আনতে চাই না মহারাজ ক্ষমা করবেন তবে তিনি গোটা বিশ্বের সহায়ক তিনি ভগবান তিনি যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন আমাকে যদি মারতে হয় তবে ওনার হাতে মৃত্যু বরণ করব ক্রুদ্ধ মহারাজ এবার চিৎকার করে বললেন আমার রানী যে হবে সে নগরের সবার নারী হবে কিন্তু কিন্তু আমরো পালের উপর সবার নজর সবাই রূপে কাশি পেতে চায় সবার মনোবাঞ্ছনা 
যেখানে সবাই তোমাকে পেতে চায় সেখানে আমাকে সবার কথাই ভাবতে হবে তোমাকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম আমাকে বিয়ে করার জন্য তাহলে এত ঝামেলা অশান্তি থাকত না আজ থেকে আমি নগরের বধূরূপে পরিচিত হবে তার কক্ষে প্রবেশের জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হবে আমি যাকে পছন্দ করবে সেই একমাত্র তার কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে শুধু তাই নয় আমরপালিকে দেখার জন্য দাস দাসি নিয়োগ করা হবে একটি বিশেষ বাসস্থান থাকবে যার নাম হবে আমরকুঞ্চ আমরপালিকে জনপদ কল্যাণী উপাধি দেওয়া হল এটি শুধুমাত্র বিশ্বের সব থেকে সুন্দরী নারীরা পেয়ে থাকে গ্রামের সমস্ত ঝামেলার অবসান ঘটল আমরপালিকে আমরকুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হল প্রতিদিন তাকে সাজিয়ে রাখা হতো বিভিন্ন ধরনের পুরুষ তার ঘরে আসত আমরপালি যার দিকে তাকাতো একমাত্র সেই ঘরে প্রবেশ করতে পারত এই করে বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে এখন আমরপালি নিজের শরীরের চাহিদা মেটানোর জন্য নিজেই পুরুষের শরীরের হাত দিয়ে কাছে টেনে নেয় সব পুরুষ যেন ওর রূপের কাছে হার মেনে যায় এমনকি রাজাও প্রতি সপ্তাহে দুদিন দিন আসেন এই ঘটনা দেশ বিদেশের বিভিন্ন কোণে কোণে পৌঁছে যায় বিভিন্ন দেশের রাজা প্রজারাও আসে তার সাথে শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিদিন তার সাথে রাত্রে থাকার পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে হতো মগধ রাজ্য যেখানে মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকতেন রাজা বিন বিশারের রাজত্বকালে প্রজাদের সুখ শান্তি নিজের সুখ শান্তি বলে মনে করেন তিনি সিদ্ধ পুরুষ গৌতম বুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণের পর নিজেকে অনেক সংযুক্ত করলেন যুদ্ধ বিরত রাখা রানীদের সাথে সময় কাটানো নর্তকি আর আনন্দ ভোজন নিয়ে থাকতেন কিন্তু কে জানত ভিতরে ভিতরে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বিম্ব তুমি আমার থেকে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট ধর্মজ্ঞান বৌদ্ধিক আচার জ্ঞান তুমি যেভাবে নিয়ে এগিয়েছ তাতে তোমার দ্বারা বৌদ্ধিক ধর্মের প্রসার হয়েছে আমরা জানি সুখ আমাদেরকে কিছু শেখায় না অল্প সময়ে তুমি যেটি শিখবে জানবে এবং জয়লাভ করবে সেটির ক্ষমতা তোমার হয়তো আছে কিন্তু সেটি কোনো সময় তোমার কাছে কম হয়ে যাবে দিনকে দিন সমাজে নতুন কিছু তৈরি হচ্ছে যে করছে লড়াই নতুনের সাথে সে অনেক দূরে এগিয়ে যাচ্ছে অতএব যুদ্ধ বিরত রেখে যে সেনাদলের মধ্যে কোনো কাজ রাখনি তাতে সেনাদল অনেক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তুমি কাল থেকে নগরের প্রতিটা কোণে কোণে সেনা মোতায়েন করো গৌতম বুদ্ধ চলে গেলেন তার আদেশ করা প্রতিটা কথা বিম্বিসার অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলেন কিন্তু সর্ষের মধ্যে যদি ভূত থাকে তা তিনি কিভাবে পরিষ্কার করবেন রাজা বিম্বিসার যখন নর্তকীদের সাথে মসগুলে ব্যস্ত ঠিক তখন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাত শত্রু তার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করছে আমার রাজ্যের নর্তকীদের যে রূপ আছে তা গোটা বিশ্বের 
কোনো সাম্রাজ্যে আছে বলে তো মনে হয় না না মহারাজ বৈশালী রাজ্যে এক সুন্দরী রূপবতী আছেন যিনি বিশ্বের অন্যতম সুন্দরী শুনেছি তাকে জনপদ কল্যাণী উপাধি দেওয়া হয়েছে তাই নাকি তাহলে সে সুন্দরীর রূপকে তো দেখতেই হচ্ছে এখনই তোমরা আমার যৌ সিন্ধুকে হাজির করো আমি এখনই রওনা হব মহারাজ বিম্বিসার চললেন তার প্রিয় ঘোড়া যৌ সিন্ধুকে নিয়ে বৈশালীর পথে শুনছিলেন আজকের গল্প আমরপালির প্রথম পর্ব আগামী সপ্তাহে আসছে এই গল্পের পরবর্তী অংশ এর সঙ্গে থাকুন আর শুনতে থাকুন এডিং অডিও বুকস ধন্যবাদ